வணக்கம் மாணவர்களே கொஞ்சம் தாய்மொழியில் பேசலாமா நீங்கள் கணிதத்தை நன்றாக கற்றுக்கொள்வதற்கு முதலில் சம்பந்தப்பட்ட பாடப்பகுதியில் உங்கள் கணித கருத்துக்களை நன்கு அறிந்திருக்க வேண்டும் அப்போதுதான் பயிற்சியில் உள்ள கணக்குகள் உங்களுக்கு எளிதில் புரியும் இதனை நன்கு மனதில் இருத்திக் கொள்ளுங்கள் பாடப்பகுதியின் கருத்துக்களை நன்கு தெரிந்து கொள்ளாமல் கணக்கினை செய்ய முயற்சி செய்வது நல்ல பயனளிக்காது நீங்கள் அனைவரும் நன்கு ஆர்வமுள்ள மாணவர்களே இந்த காணொலி கணிதத்தில் மிகவும் பின்தங்கிய மாணவர்களும் எளிதில் புரிந்து கொள்ளும் வண்ணம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது எனவே இதனை ஒரு முறைக்கு இரண்டு முறை பார்த்து பயனடையுங்கள் மற்றவர்களுக்கு பகிருங்கள் நன்றி தமிழ் பேசும் என் இனிய மாணவர்களுக்கு என் அன்பார்ந்த வணக்கம் நான் உங்கள் ஸ்டீபன் ராஜ் நம்ம டென்த் ஸ்டாண்டர்ட்ல மேக்ஸ்ல ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் என்னன்னா ரிலேஷன்ஸ் அண்ட் பங்கன்ஸ் இதுல எக்ஸசைஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஒன்னுக்கு முன்னாடி இருக்க சில கான்செப்ட் மட்டும் பார்ப்போம் இதுல என்னென்னலாம் பார்க்க போறோம்னா செட்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்க்க போறோம் செட் ஆர்டர் பேர் அப்படின்னா என்னன்னு பார்க்க போறோம் கார்டீசியன் ப்ராடக்ட் ஆஃப் டூ செட்ஸ் எப்படி ரெண்டு செட்ஸ்குள்ள கார்டீசியன் ப்ராடக்ட் பண்றது அப்படின்னு பார்க்க போறோம் அது இல்லாம கார்டீசியன் ப்ராடக்ட்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்க்க போறோம் இப்ப அதே மாதிரி கார்டீசியன் ப்ராடக்ட் ஆஃப் த்ரீ செட்ஸ் எப்படி த்ரீ செட்ஸ்குள்ள கார்டிசன் ப்ராடக்ட் பண்ண போறோம் ஜிஜிஜிஜிஜிஜிஜிஜிஜிஜிஜிஜிஜிஜிஜிஜிஜிஜிஜிஜிஜிஜிஜிஜிஜிஜிஜிஜிஜிஜிஜிஜிஜி
நம்ம இண்டிகேட் பண்ண பயன்படுது சச் அ நம்பர் பேர் இஸ் கால்ட் அண்ட் ஆர்டர் பேர் இந்த நம்பர் பேர் தான் நம்ம என்னன்னு சொல்றோம்னா ஆர்டர் பேர் அப்படினு சொல்லி சொல்றோம் திஸ் நோஷன் இஸ் ஸ்கில்ஃபுல்லி யூஸ்ட் டு மேத்தமேட்டிக்ஸ் தி கான்செப்ட் ஆஃப் எ ரிலேஷன் அதாவது ரிலேஷன் அப்படிங்கறத நம்ம நல்லா கத்துக்கணும் அப்படினா இந்த செட் ஆர்டர் பேர் அப்படிங்கறத பத்தி நம்ம கண்டிப்பா தெரிஞ்சுக்கணும் நெக்ஸ்ட் we are going to learn about cartesian product cartesian product ku set order pair ku sambandham irukku ipo indha side paarenga vegetables inga fruits irukku appo nama ipo idhula or condition kuduthirukanga what are the possible ways of choosing a vegetable with a fruit adhavadhu indha fruit ayum vegetable ayum nama therndirukonu ana ore or vegetable ayum ore or fruit ayum mattum dhaan therndirukonu nu solli irukranga appadina ipo nama oru vela carrot edukkoronu nichukanga fruits edukkuradhukku enna enna chance irukku na avanga carrot ayum apple ayum edukalam carrot ayum orange ayum edukalam அல்லது கேரட்டையும் கேரட்டையும் கிரேப்ஸையும் எடுத்துக்கலாம் அல்லது கேரட்டையும் ஸ்ட்ராபெரியும் எடுத்துக்கலாம் இப்போ இந்த சான்ஸ் எல்லாம் இருக்கு அதே மாதிரியே பிரிஞ்சால் எடுத்தோம் அப்படின்னா பிரிஞ்சாலையும் ஆப்பிளையும் எடுக்கலாம் பிரிஞ்சால் ஆரஞ்ச் பிரிஞ்சால் கிரேப்ஸ் பிரிஞ்சால் ஸ்ட்ராபெரி இதே மாதிரிதான் லேடிஸ் ஃபிங்கரையும் எடுக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு இப்ப இங்க இருக்க செட் ஆஃப் ஆர்டர் பேர்ஸ் அதாவது வெஜிடபிள்க்கும் ஃப்ரூட்ஸ்க்கும் உள்ள செட் ஆஃப் ஆர்டர் பேர்ஸ் இப்ப இதெல்லாம் எதை குறிக்குது அப்படின்னா இந்த கார்டீசியன் ப்ராடக்ட குறிக்குது திஸ் கலெக்ஷன் ரெப்ரசன்ஸ் த கார்டீசியன் ப்ராடக்ட் ஆஃப் த செட் ஆஃப் வெஜிடபிள்ஸ் அண்ட் செட் ஆஃப் ஃப்ரூட்ஸ் எத்தனை வழிகள்ல இந்த செட் ஆஃப் ஆர்டர் பேர்ஸ உருவாக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பாக்குறது தான் இந்த கார்டீசியன் ப்ராடக்ட் ஓகே பாப்போம் இப்ப டெபினேஷன் இஃப் ஏ அண்ட் பி ஆர் டூ நான் எம்டி செட்ஸ் then the set of all order pairs a comma b such that a belongs to capital a and b belongs to capital b is called the cartesian product of a and b and is denoted by a cross b thus a cross b is equal to a comma b such that a belongs to capital a and b belongs to capital b cartesian product பண்றதுக்கு non empty set ஐ மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணுவோம் உங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரியும் ஒரு செட்ல எந்த ஒரு எலிமெண்ட்ஸ்மே இல்ல அப்படினா empty set னு சொல்வோம் இப்ப a வந்து empty set இப்ப b அப்படிங்கறது பாத்தீங்கன்னா 2,3 அப்படினு சொல்லி இருக்கு 2 எலிமெண்ட்ஸ் இருக்குறதனால நான் எம்டி செட் னு சொல்வோம் இந்த மாதிரி 2 நான் எம்டி செட்டுக்கு மட்டும் தான் கார்டீசியன் ப்ராடக்ட் பண்ண முடியும் இப்போ இந்த கார்டீசியன் ப்ராடக்ட் a cross b அப்படினு சொல்லி சொல்றோம் இப்போ a cross b கண்டுபிடிச்சி அதுல வர்ற கூடிய இந்த செட் ஆர்டர் பேர் a, b அப்படினு இந்த பிராக்கெட் குள்ள தான் நம்ம வந்து எழுதணும் ரொம்ப முக்கியம் அதே மாதிரி இதுல வர்ற இந்த ஃபர்ஸ்ட் எலிமெண்ட் இந்த a வந்து எதை குறிக்குது அப்படினா a belongs to capital a அதாவது இந்த aங்கற எலிமெண்ட் aங்கற செட்ல இருக்கும் அதே மாதிரி இந்த b இந்த b வந்து b belongs to capital b abadina idu b ingra set la irukum abdin solli solranga a cross b is the set of all possible order pairs between the elements of a and b such that the first coordinate is an element of a a and the second coordinate is an element of b ipo a cross b kandupidikiranga a cross b la varakoodiye செட் ஆர்டர் பேர்ல உள்ள எலிமெண்ட் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கறத சொல்றாங்க இப்ப அதுக்கு முன்னாடி நம்ம கார்டீசியன் ப்ராடக்ட் எப்படி பண்றது அப்படினு சொல்லி பாப்போம் இப்ப Aங்கற ஒரு செட் இருக்கு அந்த செட்ல A, B அப்படிங்கற எலிமெண்ட்ஸ் இருக்கு அடுத்து Bங்கற ஒரு செட் இருக்கு இந்த Bங்கற செட்ல 1, 2 அப்படிங்கற எலிமெண்ட்ஸ் இருக்கு கார்டீசியன் ப்ராடக்ட் பண்ண போறோம் அதாவது A B பண்ண பார்க்க போறோம் இப்ப A B னு கண்டுபிடிச்சிங்க அப்படினா இங்க ஃபர்ஸ்டா இருக்குறது A சோ A ல உள்ள எலிமெண்ட்ஸ் A, B அடுத்து பாத்தீங்கன்னா cross B B ல உள்ள எலிமெண்ட்ஸ் 1, 2 இப்ப நம்ம A cross B கண்டுபிடிக்க போறோம் இந்த A cross B கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணனும்னா இப்ப எழுதி இருக்குறது A யோட எலிமெண்ட்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஆ எழுதி இருக்கோம் அடுத்து B யோட எலிமெண்ட்ஸ் செகண்ட் ஆ எழுதி இருக்கோம் இந்த A ல உள்ள ஃபர்ஸ்ட் எலிமெண்ட் என்ன அப்படினா சுமாலி இந்த சுமாலியைய B ல இருக்க ரெண்டு எலிமெண்டோடையும் பேர் பண்ணி ரெண்டு பேர் வந்து எழுதி இறணும் A யையும் ஒண்ணையும் ஃபர்ஸ்ட் ஆ நம்ம பேர் பண்ணனும் அடுத்து பாத்தீங்கனா இந்த A யையும் 2 வையும் பேர் பண்ணனும் இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் செய்ய கூடியது இதுக்கு அப்புறம் ஒருவேளை நம்பர்ஸ் இருந்துச்சு இங்க கண்டினியூவா அப்படினாக்க கண்டினியூவா இதே மாதிரி A ய ஒவ்வொரு எலிமெண்ட்ஸோடையும் நம்ம அப்படியே பேர் பண்ணிட்டே போலாம் இங்க இல்லாதனால நாம அப்படியே விட்டுறோம் நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா B A ல இருக்க கூடியது B இந்த B யவும் 1 யையும் அதே மாதிரியே பேர் பண்றோம் அடுத்து A யையும் 2 வையும் பேர் பண்றோம் இப்போ A cross B கண்டுபிடிச்சாச்சு நம்ம அதை எழுத போறோம் நம்ம பேரா சோ A cross B A cross B ல வர கூடிய பேர்ஸ் எல்லாத்தையுமே இந்த செட் பிராக்கெட்ல எழுதணும் அதே மாதிரி ஒவ்வொரு பேரையும் இந்த பிராக்கெட்டுக்குள்ள எழுதணும் A, comma 1, comma A, comma 2, B, comma 1, comma B, comma 2 க்ளோஸ் பண்ணிரணும் இதே மாதிரி பிராக்கெட்ட இதுதான் பாத்தீங்கன்னா A cross B சரி இந்த ஆன்சர் அப்படியே இருக்கட்டும் அடுத்து நம்ம கண்டுபிடிக்கிறது B cross A B cross A அப்படினா இங்க செட் A இருக்கிறதனால செட் A ல உள்ள எலிமெண்ட்ஸ் நம்ம ஃபர்ஸ்டா எழுதணும் இங்க செட் B இருக்கிறதனால என்ன பண்ணனும் வெரி குட்
B கண்டுபிடிச்சாச்சு B cross A-வும் கண்டுபிடிச்சாச்சு சரி இதுக்கு அப்புறம் இப்படி தான் நம்ம கார்டீசியன் ப்ராடக்ட் வந்து நம்ம நம்ம அந்த கார்டீசியன் ப்ராடக்ட் பண்ணதே எதுக்காக அப்படினா இங்க சொல்லி இருக்க அந்த ஃபர்ஸ்ட் நோட்டுக்காக தான் A cross B is the set of all possible order pairs between the elements of A and B such that the first coordinate is an element of a and the second coordinate is an element b apdina enna artham apdina ipa a cross b nam kandupidikiren nichukengale in the a cross b la in the set order pair la irukkoodiya first element eda kurike irukkoodiya na a engra set la irukkoodiya element second coordinate la irukkoodiya element eda kurike koodiya na b la irukkoodiya element adhaavadhu ipa a cross b nam inge kandupidichirukom inge paarenga inge a cross b nam kandupidichirukom in the a cross b la idhula இந்த செட் ஆர்டர் பேர்ஸில் ஃபஸ்ட் குவாடினேட்டில் இருக்கக்கூடிய இந்த ஏ வந்து எதில் இருக்கக்கூடியதுனா செட் ஏல இருக்கக்கூடிய எலமெண்ட் இதில் செகண்டாக இருக்கக்கூடிய இந்த ஒன்று செட் பியில் இருக்கக்கூடிய எலமெண்ட் அதே மாதிரியே இந்த செட் ஆர்டர் பேர்லையும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒன் ஏங்கிறது செட் ஏல இருக்கக்கூடிய எலமெண்ட் டூங்கிறது பியில் இருக்கக்கூடிய எலமெண்ட் இங்கே இதை நீங்கள் சொல்லுங்கள் பார்ப்போம் இந்த பிங்கிறது எதோட எலமெண்ட் வெரி குட் ஏயில் இருக்கக்கூடிய எலமெண்ட் இந்த ஒன்றுங்கிறது எந் ஒன் வந்து எதில் இருக்கக்கூடிய எலமெண்ட் வெரி குட் பியில் இருக்கக்கூடிய எலமெண்ட் இதே மாதிரி தான் இதை தான் இந்த ஃபஸ்ட்டு நோட்டில் வந்து சொல்லியிருக்காங்க செகண்ட் நோட் பார்ப்போம் பி கிராஸ் ஏ இஸ் த செட் ஆஃப் ஆல் பாசிபிள் ஆர்டர் பேர்ஸ் பெட்வின் த எலமெண்ட்ஸ் ஆஃப் ஏ அண்ட் பி சச் தட் த ஃபஸ்ட் குவாடினேட் இஸ் அண்ட் எலமெண்ட் ஆஃப் பி அதாவது ஃபஸ்ட் குவாடினேட்டில் இருக்கக்கூடிய எலமெண்ட் பியில் இருக்கக்கூடிய எலமெண்ட் த செகண்ட் குவாடினேட் இஸ் அண்ட் எலமெண்ட் ஆஃப் ஏ இப்போ இதில் பி கிராஸ் ஏ இங்கே தான் நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் இந்த நோட் படி என்னென்னா இந்த பி கிராஸ் ஏ கண்டுபிடிச்சிருக்கோம்னா அதில் ஃபஸ்ட் குவாடினேட்டில் வரக்கூடிய எலமெண்ட் எந்த செட்டில் இருக்கும்னா பிங்கிற செட்டில் இருக்கும் செகண்ட் குவாடினேட்டில் வரக்கூடிய எலமெண்ட் <laughs> if a equal to b then a comma b equal to b comma a ipo or set la a equal to b abdinu irukku nu vechukengale a yum b yum equal abdinaaka enna irum b comma appa a comma b equal to b comma a abdinu solli irukanga adhaavadhu enna na ipo a engra set la 6 ngra number irukku adha adoda element adhe mari b ngra set oda element enna na aduvum 6 dhaan ipo paarenga idu rendai nama cross product pandringa nu vechukengale enna kadaikum namakku 6 comma 6 dhaan kadaikum so adanal appa a equal to b abdinu undrad illaingala இத வந்து நம்ம என்ன சொல்வோம் a னு சொல்வோம் இத வந்து b னு சொல்வோம் அதாவது செட் ஆர்டர் பேர் எப்படி எழுதும்போது a, b னு தானே சொல்வோம் அப்ப இங்க a a னு வரும் பொழுது b, a னு எழுதுனாலும் சேம் ஆன்சர் தான் வரும் அத தான் இங்க சொல்லி இருக்காங்க கார்டீஷியன் ப்ராடக்ட் இஸ் ஆல்சோ ரெஃபர்ட் அஸ் கிராஸ் ப்ராடக்ட் இத நம்ம என்ன சொல்வோம்னா கிராஸ் ப்ராடக்ட்னு நம்ம சொல்லலாம் நெக்ஸ்ட் நோட் இன் ஜெனரல் a கிராஸ் b not equal to b cross a but number of a cross b equal to number of b cross a first நம்ம இத பாப்போம் a cross b not equal to b cross a இத நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கங்க இப்போ நம்ம ஏர்க்கனே கண்டுபிடிச்ச a cross b இங்க இருக்கு b cross a இங்க இருக்கு இப்போ இங்க இதுல என்ன சொல்லி இருக்காங்கன்னா a cross b not equal to b cross a அப்படினு சொல்லி இருக்காங்க பாருங்க a cross b கண்டுபிடிச்ச ஆன்சர் பாத்தீங்கன்னா a 1 அப்படினு சொல்லி வருது ஆனா b cross a ல a 1 ஏ கிடையாது அதுக்கு பதில 1 a தான் இருக்கு பாருங்க a 1 இங்க 1 a இருக்கு அதே மாதிரி தான் இங்க a 2 அப்படினு இருக்கு இங்க 2 a தான் இருக்கு a 2 அப்படினு சொல்லி இல்ல அதே மாதிரி b 1 இருக்கு இங்க 1 b ன்னு இருக்கு இங்க b 2 இருக்கு இங்க 2 b ன்னு இருக்கு இதில இருந்து நம்ம என்ன தெரிஞ்சிக்க வேண்டியது என்னன்னா a b கண்டுபிடிச்சிங்கனா வரக்கூடிய செட் ஆர்டர் பேரும் b a கண்டுபிடிச்சிங்கனா வரக்கூடிய செட் ஆர்டர் பேரும் ஈக்குவலா இருக்காது அததான் இங்க வந்து சொல்லி இருக்காங்க நெக்ஸ்ட் கண்டிஷன் பாருங்க a b null set if and only if a equal to நல் செட் ஆர் பி ஈக்குவல் டு நல் செட் இப்போ இதுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா இப்போ ஏ இப்போ ரெண்டு செட்டு இருக்குது நம்ம ரெண்டு செட்டு இருந்தால் மட்டும்தான் நம்ம என்ன பண்ண கொண் கண்டுபிடிக்க முடியும் அப்படின்னாக்கா நம்ம செட் ஆர்டர் பேர் எழுத முடியும் ஏன்னா ஏ கிராஸ் பி கண்டுபிடிக்க முடியும் ஆனால் இந்த ரெண்டு செட்டில் ஒரு செட் வந்து ஒன் கமா டூ அப்படின்னு சொல்லி ஏதோ ஒரு எலமெண்ட்ஸ் இருந்துட்டு இன்னொரு செட்டில் எலமெண்ட்ஸ் இல்லாமல் அது வந்து நல் செட்டாக இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ பி வந்து நல் செட் இந்த பி நல் செட்டாக இருக்கும் பட்சத்தில் ஏ கிராஸ் பியும் நல் செட்டாக தான் இருக்கும் அல்லது ஏ வந்து நெல் செட்டாக இருந்துட்டு பி வந்து ஏதாவது ஒரு டேர்ம்ஸ் ஏதாவது ஒரு எலமெண்ட் இருக்கும் பொழுது 
அதுவும் பாத்தீங்கன்னா ஏ கிராஸ் பி கண்டுபிடிச்சாலும் சரி அல்லது பி கிராஸ் ஏ கண்டுபிடிச்சாலும் சரி ரெண்டுமே என்ன வரும் அப்படின்னாக்க நல் செட்டுங்கிற ஆன்சர் தான் வரும் இதுதான் இங்க கொடுத்திருக்காங்க ஏ கிராஸ் பி ஈக்வல் டு நல் செட் அல்லது பி கிராஸ் ஏ ஈக்வல் டு நல் செட் அப்படின்னாக்க அங்க ஏ அல்லது பி ஏதாவது ஒண்ணு வந்து நல் செட்டா கண்டிப்பா இருக்கும் அடுத்து பாருங்க இப்ப நம்பர் ஆஃப் ஏ ஈக்வல் டு பி நம்பர் ஆஃப் பி ஈக்வல் டு கியூ தென் நம்பர் ஆஃப் ஏ கிராஸ் பி ஈக்வல் டு பி கியூ அதாவது நம்பர் ஆஃப் ஏனா அதாவது ஏங்கிற செட்ல இருக்கக்கூடிய நம்பர் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ் பாருங்க ஏங்கிற செட்ல ரெண்டு எலமெண்ட்ஸ் இருக்கு ஸோ டூன்னு போட்டுக்கலாம் அடுத்து பிங்கிற செட்லயும் டூ எலமெண்ட்ஸ் இருக்கு அப்ப நம்பர் ஆஃப் ஏ ஈக்வல் டு இங்க டூ நம்பர் ஆஃப் பி ஆல்சோ டூ இப்ப இதுக்கு பாசிபிள் செட் ஆர்டர் பேர் அதாவது நம்பர் ஆஃப் ஏ கிராஸ் பி எவ்வளவு வரும் அப்படின்னா இங்க இருக்க நம்பர் ரெண்டையும் நம்ம மல்டிபிள் பண்ணா என்ன ஆன்சர் ஓதுவோமோ அதுதான் ஆன்சர் டூ இன்டு டூ ஈக்வல் டு ஃபோர் பாத்தீங்கன்னா பாருங்க ஏ கிராஸ் பி கண்டுபிடிச்சாலும் சரி பி கிராஸ் ஏ கண்டுபிடிச்சிங்கனாலும் இதுல மொத்தம் நாலு பேர் அதாவது ஃபோர் பேர்ஸ் வந்து கண்டிப்பா இருக்கும் இதுதான் இங்க சொல்லியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் வி ஆர் கோயிங் டு லேர்ன் அபவுட் கார்த்திசியன் ப்ராடக்ட் ஆஃப் த்ரீ செட்ஸ் இப்ப நம்ம பார்த்தது இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்தது எப்படி ஒரு ரெண்டு செட்ஸுக்கு கார்டிசியன் ப்ராடக்ட் பண்ண முடியும் அப்படிங்கறதான் பார்த்தோம் த்ரீ நான் எம்டி செட் இருக்கு அப்படின்னா அதையும் நம்ம கார்டிசியன் ப்ராடக்ட் பண்ணலாம் அப்படி வரக்கூடியது உள்ள பேர் எப்படி இருக்கும்னா த்ரீ பேர்ஸ் இருக்கும் ஏ கமா பி கமா சி அப்படின்ட்டு இருக்கும் இதுல ஃபர்ஸ்ட் வரக்கூடியது இங்க ஃபர்ஸ்டா இருக்கக்கூடியது ஏ சோ இதுல இருக்க ஃபர்ஸ்ட் எலமெண்ட் ஏங்கிற செட்ல இருக்கக்கூடிய எலமெண்ட் அடுத்து இந்த பிங்கிற எலமெண்ட் எந்த செட்டோட எலமெண்ட்னா இங்க இருக்க பிங்கிற செட்டோட எலமெண்ட் சிங்கிறது இந்த சிங்கிற செட்ல உள்ள எலமெண்ட் அதை தான் சொல்லியிருக்காங்க ஏ பிலாங்ஸ் டு ஏ பி பிலாங்ஸ் டு பி சி பிலாங்ஸ் டு சி அப்படின்னு இருக்காங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஏ கொடுத்துருக்காங்க ஏங்கிற செட்டு பிங்கிற செட்டு சிங்கிற செட் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ ஏ கிராஸ் பி கிராஸ் சி கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு முதல்ல நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும்னா ஏ கிராஸ் பி கண்டுபிடிக்கணும் இது நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தாச்சு ஒரு ரெண்டு செட்டு இருந்துச்சு அப்படின்னா பாசிபிள் செட் ஆர்டர் பேர் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறோம்னு நம்ம பார்த்துட்டோம் அது மாதிரி ஏ கிராஸ் பி கண்டுபிடிக்க வச்சிருக்காங்க <laughs> இருக்குல்ல அதுல ஃபர்ஸ்ட் பேர இதுல இருக்க ஃபர்ஸ்ட் நம்பரோட பேர் பண்ணீங்கனா என்ன கிடைக்கும் 0,0 ஏற்கனவே இருக்கு அதோட 0 வை பேர் பண்ணீங்கனா 0,0,0 அப்படிን கிடைக்கும் அடுத்து இதே 0 வை இன்னொரு எலிமெண்ட் இருக்குறதுனால அதோட நம்ம பேர் பண்றோம் அப்படி பேர் பண்ணும்போது 1 அது சோ 0,0 கமா 1 அப்படின்னு கிடைச்சிருக்கு அதே மாதிரியே ஒன் பை ஒன்னா பண்ணிட்டு வந்தீங்க அப்படின்னா இந்த ஏ கிராஸ் பி கிராஸ் சி அப்படிங்கிற ஃபுல் கார்டிஷன் ப்ராடக்ட் ஆஃப் ஏ கிராஸ் பி கிராஸ் சி கிடைச்சிரும் சரி நெக்ஸ்ட் இப்ப ஏ கிராஸ் பி ரெப்ரஸன்ஸ் வெட்டிசஸ் ஆஃப் ஏ ஸ்கொயர் இன் டூ டைமென்ஷன்ஸ் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா இப்ப எக்ஸ் ஒய் அப்படிங்கிற இந்த ரெண்டு வெட்டிசஸ் இருக்கக்கூடிய கிராஃப்ல ஏ கிராஸ் பிக்கான அந்த செட் ஆர்டர் பேர்ஸ பாசிபிள் செட் ஆர்டர் பேர்ஸ நம்ம நோட் பண்ணோம்னா இதே மாதிரி டூ டைமென்ஷனல் ஆப்ஜெக்ட் நமக்கு கிடைக்கும் அதுதான் இங்க சொல்லியிருக்காங்க அதே ஏ கிராஸ் பி கிராஸ் சி ரெப்ரசன்ட் வெட்டிசஸ் ஆஃப் ஏ கியூப் இன் த்ரீ டைமென்ஷன்ஸ் அதாவது இப்ப ஏ கிராஸ் பி கிராஸ் சில வரக்கூடிய பாசிபிள் செட் ஆர்டர் பேர்ஸ எக்ஸ் ஒய் இஜெட் அப்படிங்கிற த்ரீ வெட்டிசஸ் இருக்கக்கூடிய கிராஃப்ல நம்ம நோட் பண்ணணும் அப்படி நோட் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு என்ன கிடைக்கும் இந்த மாதிரி த்ரீ டைமென்ஷனல் ஆப்ஜெக்ட் நமக்கு கிடைக்கும் அதான் இந்த பாயிண்ட்ஸ்ல நமக்கு சொல்லியிருக்காங்க இதுல இருந்து நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னா இன் ஜென்ரல் கார்டிசியன் ப்ராடக்ட் ஆஃப் டூ நான் எம்டி செட்ஸ் ப்ரொவைட்ஸ் எ ஷேப் இன் டூ டைமென்ஷன்ஸ் அதாவது ரெண்டு நான் எம்டி செட்ஸ கார்டிசியன் ப்ராடக்ட் பண்ணோம்னா டூ டைமென்ஷன் ஷேப் கிடைக்கும் அதே மாதிரி கார்டிசியன் ப்ராடக்ட் ஆஃப் த்ரீ நான் எம்டி செட்ஸ் ப்ரொவைட்ஸ் அன் ஆப்ஜெக்ட் இன் த்ரீ டைமென்ஷன்ஸ் அதாவது மூணு த்ரீ நான் எம்டி செட்ஸ கார்டிஷியன் ப்ராடக்ட் பண்ணணும்னா நமக்கு கிடைக்கக்கூடியது த்ரீ டைமென்ஷனல் ஆப்ஜெக்ட் நமக்கு கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க தேங்க்யூ ஸ்டூடெ